हेलो स्टूडेंट्स कैसे हो सर सो बेटा आई होप कि यू हैव डन योर प्रीवियस चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों ने कर लिया होगा वो असाइनमेंट वगैरह सॉल्व हो गई होगी आपकी बट मेरे पास अभी भी काफी बच्चों की असाइनमेंट नहीं पहुंची है तो आई अगेन रिपीट वन थिंग दैट कंप्लीट योर असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज सुन एज पॉसिबल एंड सेंड इट टू मी ठीक है जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करके भेजिए ताकि आप फर्दर लेक्चर के साथ टैग अप कर सको आप साइड बाय साइड इसको प्रिपेयर कर सको क्योंकि जब तक आप प्रीवियस वर्क अपना कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका जो नेक्स्ट होगा वो पेंडिंग में जाता रहेगा और उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उस केस में ठीक है बेटू तो ट्राई टू वर्क हार्ड एज वेल एज वर्क इन स्पीड थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए काम पिछला जो पेंडिंग वर्क था उसको फिनिश अप करो एज सुन एज पॉसिबल सो बेटा हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर फोर ऑफ योर एनसीआरटी बुक एंड अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इट इज चैप्टर नंबर थ्री दैट इज केमिकल काइनेटिक्स ठीक है बेटू तो इसके बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में टूडे वी विल डिस्कस द फर्स्ट टॉपिक ऑफ केमिकल कैनेटिक्स दैट इज द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन तो बेसिकली बेटू क्या है कि ओवरऑल रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन द रेट डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ कंप्लीशन वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर डिवाइडेड इन टू बेसिकली थ्री कैटेगरीज तीन मेन कैटेगरीज में रिएक्शन को डिवाइड किया गया है ठीक डिपेंडिंग अपॉन द स्पीड ऑफ कंप्लीशन ठीक है या जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी होती है ये सबसे पहले वेरी फास्ट रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शन मीन्स टू से विच टेक्स प्लेस इमीडिएटली विच कंप्लीट अप इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम जो बहुत जल्दी कंप्लीट अप हो जाती है जिन जिन रिएक्शंस में आपके रिएक्टेंट जो है वो विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स दे गेट्स फॉर्म प्रोडक्ट्स ठीक है वो इमीडिएटली क्या कर देते हैं प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं इनमें कौन से एग्जांपल्स लोगे जैसे फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैच स्टिक ठीक है वेन एवर यू फ्राइंग द मैच स्टिक ऑन द पर्टिकुलर सर्फेस इट इमीडिएटली स्टार्ट बर्निंग ये उसी समय जलना स्टार्ट कर देती है सो इट इज अ वेरी फास्ट रिएक्शन ठीक इसी तरह से हमारी केमिस्ट्री में आयनिक कंपाउंड्स के कुछ रिएक्शंस जो टेस्ट प्लेस होती है जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी आप लोगों ने सोल्ट एनालिसिस डिस्कस किया था ठीक है इसके अलावा कुछ प्रेपरेशन डिस्कस की है प्लस वन स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस केस में जो हम रिएक्शन करवाते हैं वो फास्ट रिएक्शन होते हैं जैसे फॉर्मेशन ऑफ आप कह सकते हो व्हेन मिक्सचर ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड इज मेड टू रिएक्ट विद ईच अदर देन द प्रेसिपिटेट्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर्स इमीडिएटली जब आप सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को ठीक है सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल एक्स प्लस सिल्वर नाइट्रेट जब आप इसको दोनों को मिक्स करते हो तो यहां से सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स इमीडिएटली बन जाते हैं एकदम से तो क्या है वेरी फास्ट रिएक्शन हुई है क्या हुई वेरी फास्ट रिएक्शन सिमिलरली इसी तरह से आप कोई भी और दे सकते हो मीन्स टू से ये ऐसी रिएक्शन होती हैं जो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड या विद इन फ्रैक्शन ऑफ टाइम दे गेट्स कंप्लीट ऑल द रिएक्टेंट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स सच टाइप ऑफ रिएक्शंस कैनेटिकली नोन एज वेरी फास्ट रिएक्शंस 
इनको कनेटिकली हम बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन ठीक है बेटो समझ लो तो फर्स्ट कौन सी होगी वेरी फास्ट रिएक्शन या फास्ट भी कह सकते हो सेकेंड टाइप में आपके पास आता है मोटरेट मोटरेट रिएक्शन मीन्स जो कनेटिकली दे नीदर टू स्लो नो टू फास्ट ना तो कनेटिकली बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है समझ रहे बेटा इनको बोलते हैं मोडरेटली स्लो रिएक्शन या मोडरेटली फास्ट रिएक्शन बोल सकते हो मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये वेरी फास्ट रिएक्शन की तरह एब्रप्ट चेंजेस भी नहीं होती इनमें और वेरी स्लो रिएक्शन की तरह बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगाती मंथ्स इयर्स और डेज ऐसे भी नहीं होता इट कैन टेक अ पर्टिकुलर रिएक्शन कैन टेक आर्स ठीक है फॉर इट्स कंप्लीशन और फॉर सम टाइम उनको बोलते हैं मोडरेट रिएक्शन इनमें जो आपके पास कॉमन एग्जांपल आ जाती है मोडरेट स्पीड में दैट इज हाइड्रोलिस ऑफ स्टार्च ठीक है इसी तरह से इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ठीक ये कुछ रिएक्शंस होती हैं एल्कोहल जो सिंथेसिस की जाती है वो मोडरेटली स्लो रिएक्शंस में आती है ठीक है ये मोडरेटली फास्ट भी बोल सकते हो मीन्स ये ना तो बहुत ज्यादा फास्ट होती है ना ही बहुत ज्यादा स्लो होती है क्लियर बेटा फर्मेंटेशन प्रोसेस वगैरह इट टेक्स ओनली ट्वेंटी ट्वेंटी फोर आवर्स कुछ इस तरह से टाइम लेते हैं ठीक कर्डिंग ऑफ मिल्क ले लो सिंपल सी एग्जाम्पल है कर्डिंग ऑफ मिल्क थर्ड जो आती है They are very slow reactions. Very slow reactions. Very slow reactions. Which take which takes a longer time for their completion. जो एक आ, reaction होती है वो slow reaction होती है. Lengthy time में complete होती है. It can take days for their कंप्लीशन फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन अब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है ना तो बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है नीदर इट इज वेरी फास्ट रिएक्शन नोर इट इज वेरी दैट इज नोर इट इज अ मॉडरेट रिएक्शन ना तो वो मॉडरेट रिएक्शन है ना ही बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है ऐसा नहीं है कि ये विद इन आर्ट्स में टेक्स प्लेस कर जाती है ठीक है इट टेक्स टाइम दैट इज डेज इयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब बहुत लंबा समय लेती है ये पर्टिकुलर रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो रिएक्शन टेक्स प्लेस होने के लिए सो so, इसलिए ये क्या होगी वेरी स्लो रिएक्शन आ जाती है क्या हो जाती है वेरी वेरी स्लो रिएक्शंस समझ रहे हो ये आपके पास इन रिएक्शंस के केसेस में आ जाती है ये जो वेरी स्लो रिएक्शन के केस में इस तरह मेन इसमें एक एग्जाम्पल जो अंडरस्टैंडेबल रिएक्शन है वो यही है दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन आप ये एग्जांपल दे सकते हो इसमें वेरी स्लो रिएक्शन कैनेटिकली वेरी स्लो रिएक्शन सो दिस इज हाउ द केमिकल रिएक्शंस डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर रेट बट अब जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने किया था उसमें बताया था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है चाहे वो फास्ट है स्लो है या मॉडरेट है उसको जो स्टडी किया जाता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कंसंट्रेशन वो किसके विद रिस्पेक्ट टू स्टडी किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ आइदर प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स ठीक है तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वेदर द गिवन रिएक्शन मे बी एनी वन चाहे वो कोई सी भी है वेदर इट इज फास्ट वेरी फास्ट मोडरेट और वेरी स्लो रिएक्शन इन ऑल ऑफ केसेस द रेट ऑफ रिएक्शन इज सिंपली मेजर बाय डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स सो इसके लिए हम एक लोग हम लोग एक यहां पे 
मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन टाइप डिस्कस करेंगे मीन्स किस तरह से रिएक्टेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो इनमें सबसे पहले आपके पास आता है जो आप डेफिनेशन देखोगे व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन ठीक है व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है क्या इट इज सिंपली द चेंज इन द कंसेंट्रेशन it is the change in the concentration of any one of the reactants or products of any one of the reactants or products with respect to unit time or with respect to time you can say to ya in unit time in unit time this is the definition you can write uh, if you are asked about the rate of reaction agar aapko ye pucha jata hai what do you mean by rate of reaction aap ye definition de sakte ho that it is a change in the concentration of any one of the reactants or products in unit time this is how we can define rate of reaction mathematically the rate of reaction rate of reaction can be given, given as Change in concentration over time. इस तरह से हम भी प्रदर्शन कर सकते हैं। But ये तो general है। अब rate, अब जो change in concentration ले रही है, वो किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रही है? उसके according जो expression है, जो mathematical equation बनती है हमारे पास, वो थोड़ी सी change हो जाती है। ठीक? ओवरऑल बेटा याद रखना है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इट ऑलवेज रिमेन सेम वो सेम ही रहता है चाहे आप रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट कर लो या प्रोडक्ट्स से विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट कर लो द ओनली थिंग दैट दैट डिफर्स इज द साइन कन्वेंशन साइन कन्वेंशन थोड़ी सी दोनों केसेस में मैटर करती है वही हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे इज दैट क्लियर बेटू तो ओवरऑल वैसे आप ये कह सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स ठीक है इसी की भी ओवर टाइम टेकन कितना ड्यूरेशन में वो चेंज हो रही है नाउ मींस टू से अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 किसके ऊपर डिपेंड हुई चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी व्हेनेवर द रिएक्शन टेक्स प्लेस If we consider the rate with respect to reactant, then there will be decrease in concentration of reactant. अगर हम rate of reaction को discuss कर रहे हैं with respect to the constant change in concentration of reactant, तो बेटा उस case में reactant की concentration क्या करेगी? Decrease करेगी. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? The first, जो first आएगा, if the rate is expressed in terms of concentration of reactants. तो उस केस में आप लिख सकते हो रेट ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्लियर बेटू मीन्स अगर इन टर्म्स में आप रिएक्टेंट्स की टर्म्स में आप लिख रहे हो तो उस केस में जो रेट होगा दैट विल बी डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद यूनिट टाइम सिमिलरली अगर प्रोडक्ट्स की टर्म्स में लिख रहे हो देन द रेट कैन बी एक्सप्रेस रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्लियर बेटू 
समझ रहे हो कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो दो फैक्टर्स के साथ हम दो तरह से टू वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं आइदर इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और इन टर्म्स ऑफ द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज डिक्रीजेस एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑलवेज इंक्रीजेस क्लियर बेटू हो जाएगा इस तरह से नाउ सेकंड केस में लेट अस कंसीडर अ जनरल रिएक्शन इन व्हिच रिएक्टेंट्स आर दैट्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स पी हम कोई जनरल रिएक्शन पे एक्सप्रेस कर रहे हैं जहां पे रिएक्टेंट्स आर जो है वो प्रोडक्ट पी फॉर्म कर रहे हैं ठीक है सिंपल मैथमेटिकल क्वेश्चन के लिए जब रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो डिफरेंस इशू होगा ठीक है तो यहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स अब मान लीजिए मैं डिस्कस करना चाहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स तो क्या करेंगे पहले डिस्कस कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स तो बेटा इसमें क्या कर लो यार लैब आर वन पी द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर रिएक्टेंट आर एट टाइम टी वन ठीक एंड आर टू बी द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर एट टाइम टी टू इज एट बेटा हम लोगों ने क्या करना है रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है तो हमने कंसिडर कर लिया कर लिया कि स्केयर ब्रैकेट आर वन स्केयर ब्रैकेट आलवी ये जो बेटा स्केयर ब्रैकेट होती है जिस स्पीसी के अगेंस्ट ये लगी होती है इट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट स्पीसी ठीक है जो स्पीसी इस स्केयर ब्रैकेट में प्रेजेंट होगा इट मीन्स टू से इट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट स्पीसी स्केयर ब्रैकेट ऑलवेज रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पीसी विच इज प्रेजेंट इन साइड द स्केयर ब्रैकेट क्लियर बे रू नाउ आर वन पी द कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट ले लिया एट टाइम टी वन सिमिलरली एंड आफ्टर टाइम टी टू ठीक है लेट आर टू बी द कंसेंट्रेशन ऑफ रेक्टेंट आर वन कंसेंट इनिशियल होगी आर टू होगी फाइनल एट टाइम टी टू नाउ द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी गिवन एज किसके विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू ले रहे हैं रिएक्टेंट आर के विद रिस्पेक्ट टू बेटा ध्यान देना इसको ठीक है पहले आर के विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू कंसीडर करके चलते हैं हम सो देर फोर क्या लिखोगे देर फोर रेट ऑफ रिएक्शन विल इक्वल टू ये किसके अंदर देंगे दैट इज रेक्टेंट केस में क्या था डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन मीन्स फाइनल कंसेंट्रेशन इट इज नेगेटिव आर टू माइनस आर वन ओवर टी टू माइनस टी वन टी वन दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी ठीक है बेटा ध्यान से सुनिए जरा दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट जो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टर क्या होगी हाई होगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन और आफ्टर टाइम टर्बल जो भी आप ले रहे हो जनरली क्या होता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कर जाएगी डिक्रीज कर जाएगी तो R2 टू बिकम्स ग्रेटर देन आर वन एज आर टू जो है इट विल बिकम्स ग्रेटर देन आर वन क्लियर बेटू सो देर फोर 
जो टर्म होगी R2 टू माइनस आर वन इट विल बी क्या हो जाएगी इस केस में सॉरी R1 वन जो है R2 टू नहीं आर वन ग्रेटर देन हो जाएगा R2 से R1 ज्यादा होगा ना इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा है इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा रहेगी जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है तो वो R2 क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा मीन आर वन ग्रेटर देन आर टू है आर टू माइनस आर वन क्या जाएगा नेगेटिव आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा अगर हम इसको एज एज लेते हैं विदाउट कंसिडरिंग दिस नेगेटिव साइन तो क्या होगा रेट बिल बिकम्स नेगेटिव बिकॉज द टर्म आर टू माइनस आर वन बिल भी नेगेटिव वो नेगेटिव हो जाएगी उस केस में जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस करती है सिंपल सा कंसेप्ट है क्वाइट लॉजिकल जो इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी वो ज्यादा रहेगी ठीक है लेकिन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ जैसे जैसे रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है वैसे वैसे क्या होगी कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट की डिक्रीज करेगी मतलब जो फाइनल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगी दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन दैट इज आर वन जो है वो आर टू से ग्रेटर हो जाएगी उसमें इनिशियल कंसेंट्रेशन विल बी मोर कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी टू विल बी लो बट एज चेंज जो होती है वो क्या लेते हैं फाइनल माइनस इनिशियल लेते हैं तो जब आर टू माइनस आर वन करेंगे वो क्या जाएगा नेगेटिव ठीक है बट जो रेट होता है दैट कांड भी नेगेटिव रेट कभी नेगेटिव हो नहीं सकता सो टू मेक द रेट ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव वी मल्टीप्लाई द एक्सप्रेशन विद माइनस वन हम क्या करते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन आता है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेड उस केस में उसको माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं सो दैट द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेड बिकम्स पॉजिटिव यानी जो भी हमने ये सारा काम किया है ऑल द थिंग्स वी आर डूइंग हेयर इज जस्ट टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेड If we do not multiply the expression by minus one, then the rate will become negative, which is not possible, which is contradictory, because rate can't be negative. Rate can be negative only. हो सकता तो उस चीज को positive बनाने के लिए हम expression के साथ क्या करते हैं? Negative sign introduce करवा देते हैं. Is that clear, बेटा? ये ध्यान रखना है. The concentration, initial concentration always greater than that of final concentration in case of इसमें reactants के केस में इसमें reactant. So this is the expression rate of reaction with respect to with respect to किसके reactants के केस के with respect to area with respect to reactants तो ये आ जाएगी minus delta R over delta T. Clear बेटा? Now सेकेंडरी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स अब प्रोडक्ट्स की केस में क्या होगा प्रोडक्ट्स की केस में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगी जीरो क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं होगा तो प्रोडक्ट है ही नहीं है मींस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी लेस हो जाएगी इनिशियल लेस हो जाएगी जैसे-जैसे रिएक्शन टेक्स प्लेस करेगी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी मींस वहां पे फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स क्या हो जाएगी ग्रेटर हो जाएगी तो उस केस में जो एक्सप्रेशन होगा दैट इज ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो उस केस में हम नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस नहीं करवाएंगे बिकॉज एट दैट स्टेज रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलरेडी पॉजिटिव वो पॉजिटिव है ठीक है तो लिखेंगे अभी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके प्रोडक्ट्स के विद रिस्पेक्ट टू डिस्कस कर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स पी सेम उसी तरह से कंसिडर करेंगे लेट पी वन जो है be the concentration at time t1 and p2 be the concentration of products at time t2 clear it up so therefore therefore rate of reaction kya jayegi rate of reaction with respect to products products ke with respect to it can be given as 
P2 minus P1 over P2 minus P1, which is equal to delta P over delta T. Clear, beta? Yeah, we take okay as P2 is greater than P1. Clear by two. This is how we can simply determine the rate of reaction with respect to reactants or products. Clear beta? Now, a thing you have to be careful here that the rate of reaction with respect to products of reactants that always remains equal. चाहे आप विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट फाइंड आउट कर लो रेट ऑफ रिएक्शन या फिर विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो वो हमेशा ही इक्वल रहेगा द ओनली डिफरेंस बिटवीन द साइन क्या होगा साइन ही डिफर करेगा यानी कैसे रेट ऑफ रिएक्शन With respect to reactants, is always equal to rate of reaction with respect to products. That is, you get a minus. Delta R over delta T will always be equal to delta P over delta T. Positive. ये याद रखना है बेटा. ठीक? Okay. और इसको बोला जाता है this rate of reaction. This type of rate of reaction is known as average rate of reaction. इसको क्या बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोला जाता है और इट्स कैन बी नोटेड एज आर एवरेज क्या है ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मींस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स एट एनी गिवन टाइम इंटरवल किसी भी गिवन टाइम के ऊपर ठीक है जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आर एवरेज बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है क्या कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन नाउ बट एवरेज रेट जो है ये हमें ओवरऑल रिएक्शन रेट बताता है बेटा ठीक है जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आप सिंपल सी एग्जांपल है मान लीजिए आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो ठीक है आपने मान लीजिए 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है ठीक आप 100 किलोमीटर डिस्टेंस जो आप 2 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हो ठीक तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपकी एवरेज रेट निकला रेट ऑफ कवरिंग द डिस्टेंस जो निकला आपका वो क्या निकला 50 किलोमीटर पर आवर बिकॉज़ फॉर 100 किलोमीटर यू टेक 2 आवर्स तो एवरेज रेट जो निकला आपका ओवरऑल वो यही कहेंगे हम लोग कि 1 किलो जो एक पर्टिकुलर किलोमीटर था वो जो 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो 1 आवर में कंप्लीट किया और नेक्स्ट 50 किलोमीटर आपने नेक्स्ट 1 आवर में कंप्लीट किया इस वजह से आपको टोटल 100 किलोमीटर डिस्टेंस बेयर करने के लिए कवर अप करने के लिए कितना टाइम लग गया 2 आवर्स एवरेज रेट क्या निकला 50 किलोमीटर पर आवर ठीक बट अब ऐसा तो नहीं है कि 100 किलोमीटर जा रहे हो तो साथ एक ही स्पीड पे निकल रहे हो आप लोग हम कांस्टेंट स्पीड से ड्राइव थोड़ा नहीं कर रहे हैं रास्ते में ट्रैफिक भी ट्रैफिक भी आया होगा रास्ते में रोड ब्लैंक भी हुआ होगा बिल्कुल स्पेस एम्प्टी आप वहां पे स्पीड आपकी ज्यादा भी रही होगी कुछ ऐसे एरियाज भी आए होंगे जहां पे सिग्नल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है वहां पे आपकी स्पीड जीरो भी होगी होगी ठीक है तो मतलब जो ओवरऑल रेट है उससे हमें यह नहीं पता चला कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ऊपर 
आपकी वहां पे रेट ऑफ स्पीड क्या था आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल क्या था उसमें जब हम एक बात करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर ठीक है नो टाइम इंटरवल एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर पर्टिकुलर इंस्टांट ऑफ टाइम जिसको हम बोलते हैं एक पर्टिकुलर इंस्टांट के इंस्टांट के ऊपर ठीक है उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट कांट बी गिवन बाय एवरेज रेट फिर हम वो एवरेज रेट भी डिस्कस कर सकते हैं यहां पे ठीक है एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मींस टू से the rate of reaction at a particular instant of time at a particular instant of time that is a instantaneous rate or average rate kya hai overall rate of the reaction theek hai jaise reaction start hui aur complete ho gayi wo overall kitna time liya 2 hours 3 hours koi same gaadi wala kisa ki aap logo ne car drive ki 100 km in 2 hours to wahan se overall रेट जो निकला स्पीड का वो क्या निकला 50 किलोमीटर पर आर तो वो एवरेज है अब जब आपको किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर आपको बोला गया फर्स्ट 10 किलोमीटर के ऊपर आपकी स्पीड क्या थी पहले 10 जब आप 10 किलोमीटर क्रॉस कर रहे थे उस समय आपकी स्पीड क्या थी 5 किलोमीटर के ऊपर आपकी स्पीड क्या थी सिक्सटी किलोमीटर के ऊपर आपकी स्पीड क्या थी वो हो गया पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको बोलते हैं क्या एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्लियर बेटा उसको बोलते हैं इंस्टाटेनियस रेट क्या बोलते हैं इंस्टाटेनियस रेट और इंस्टाटेनियस रेट जो होता है दैट कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू एवरेज रेट ऑफ कैश उसको हम एवरेज रेट के विद रिस्पेक्ट टू नहीं कंसिडर कर सकते तो फिर कैसे कर सकते हैं तो लिखेंगे इंस्टाटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के केस में क्या होगा आपके पास क्या है आर एवरेज क्या था बेटू कोई भी ले लो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कोई भी एनिमल तो मान लीजिए हम विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट लेते हैं या ओवरऑल ये था माइनस डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी तो आर इंस्टेंटेनियस क्या होगा वेन एज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऑफ टाइम के ऊपर तो जब आपके पास डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा तो उस केस में जो आर एवरेज है आर एवरेज देन आर एवरेज विल इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस ठीक है एन लिख लो या वेन लिख लो यहां पे वेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो देन आर एवरेज बिकम्स आर इंस्टेंटेनियस एंड आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ऑन डेल्टा टी डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो so it can be given as minus dr by dt minus dr over dt theek hai delta ni apan use karenge dr differentiation your mathematics mein karte to very small interval ke liye very fraction of time ke liye jab aapne ratio find karna hai ratio fraction find out karna hai to aapke paas aa jayega ye kya ban jayega r average delta t approaches to zero to ban jayega minus dr by dt क्लियर बेटा और इस केस में जो ओवरऑल रहता है दैट इज इक्वल टू देयरफॉर अब क्योंकि डेल्टा आर डेल्टा टी इसका डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी के इक्वल है सो देयरफॉर क्या बन जाएगा आर इज कंटीन्यूअस 
it is equal to minus dr by dt is equal to dp over dt. Clear, beta? This is your instantaneous and average rate of reaction. Now, the graphical representation of both these rates can be represented as graphically. How can we represent it? Graphical representation of average rate and instantaneous rate. आप डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो इसको फिर एक ग्राफ के ऊपर हम आर एवरेज एवरेज रेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखेंगे ग्राफिकली तो ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा यहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कंसंट्रेशन एक्सिस वाई एक्सिस रहेगी और आपका टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस रहेगी पहले विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट और पैरेलल ग्राफ ड्रॉ कर दूंगा मैंने दोनों ड्रॉ करूंगा पैरेलल में with respect to reactant as well as the products. ये हो गया आपका x axis ये y axis यहाँ पे concentration of reactants ठीक है बेटा और इस तरफ time और दूसरा हम करो करेंगे Concentration of products. P. Either. Time. Ab now, hume pata hai. Kya hai? Ki jo reactant ki concentration hoti hai, with passage of time kya karti hai? Decrease karti hai. Kya karti hai? Decrease. To uska graph kuch is tarah se banega. This type of graph. अब मान लीजिए इस ग्राफ के ऊपर आप लोगों ने एवरेज रेट फाइंड आउट करना है तो एवरेज रेट के लिए ये आप यहां पे इसको एक्स एक्सिस के ऊपर क्योंकि इनिशियल स्टार्ट करना है तो इसको हम जीरो से स्टार्ट कर देंगे इस तरह से ठीक ये वाले जो कंसंट्रेशन है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है आप जीरो या जिसको आपने आर वन बोला था ठीक है Now, अब एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम टेबल कंसीडर कर लेते हैं तो उस केस में ये आर आ गया एक कंसेंट्रेशन डिस्कस कर लिया आपने यहां पे ले ली ये आ गई आपके पास सी वन और इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये टाइम आ गया आपके पास टी वन सिमिलरली यहां पे ले ली सेकेंड कहीं पे भी एंड दिस इज टी टू ये सी टू आ गया तो जो आर एवरेज होगा आपके पास ये आ जाएगा आर एवरेज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर ऑन डेल्टा टी ठीक है सी टू और सी वन अब देखो यहां से देख सकते हो सी वन क्या है ग्रेटर है और सी टू स्मॉलर है तो सी टू माइनस सी वन क्या आ जाएगा नेगेटिव तो इसलिए वो नेगेटिव डेल्टा आर बेटा थर्टी टू मेक ओवरऑल रेट पॉजिटिव क्लियर बेटा इसी तरह से प्रोडक्ट के केस में क्या होता है कंसेंट्रेशन इंक्रीज करती है तो वो कुछ इस तरह से होगा इस तरह से ग्राफ बनेगा क्योंकि प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन क्या करी है इंक्रीज करी तो यहां पे भी वैसे ये मान लीजिए आपके पास ये कंसेंट्रेशन आ गई सी वन और ये कंसेंट्रेशन आ गई सी टू एंड टी टू के ऊपर यहां पर जो ये होगा आपके पास ये आर एवरेज होगा आर एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा इस तरह से ये एवरेज आ जाएगा आपके पास बिटवीन एनी टू टाइम के बीच में दैट इज जिसको हम टाइम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल बोलते हैं नाउ अगर हम लोग यहां पे एवरेज की जगह पे मान लीजिए इंस्टेंटेनियस रेट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे ड्रा करेंगे वो कैसे फाइंड आउट करेंगे बाय ड्राइंग द टेंजेंट टू द ग्राफ्स हम टेंजेंट ड्रा करेंगे ऑन दिस ग्राफ्स और वहां से किस के ऊपर वो टच करेगी वहां से हम लोग उस केस में स्लोप फाइंड आउट करके वो आपके पास क्या बन जाएगी आ इंस्टेंटेनियस बन जाएगा जैसे फर्स्ट केस में आपके पास मान लीजिए ये टेंजेंट ड्रा किया आपने यहां से 
ये वाला केस आ गया तो इस केस में स्मॉल चेंज इस तरह से आप ले लोगे ये ठीक तो ये वाला केस जो आ गया ये आ गया आपके पास डी और ये वाला जो केस है यहां पे दिस वन इज डी आर ये डी आर आ गया और ये डी टी आ गया इसको बड़ा करके लिख देते हैं थोड़ा दिस इज डी आर ठीक तो यहां पे आपके पास आर इंस्टेटेनियस आ जाएगा इट विल इक्वल टू माइनस डी आर ओवर डी क्लियर बेटा दिस इज हाउ यू कैन डिटरमिन द इंस्टेटेनियस रेट ठीक है ये वाला इस केस में ये डेल्टा टी है और इस केस में ये डी टी आ जाएगा यहां ये ऊपर वाला डी क्या आ जाएगा और ये वाला बड़े वाला क्या है डेल्टा आ रहा है ये है इसी तरह से दूसरे केस में भी उसका एजेंडी थी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे टेंजेंट से के बाद आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट विद रिस्पेक्ट टू ड्रग्स आ गया ये आ गया तो इस तरह से आप यहां पे ये फाइंड आउट कर सकते ये आ गया आपके पास डी टी और ये है डेल्टा सॉरी ये वाली चीज है डी पी ठीक है तो यहां से आपके पास इससे आर इंस्टेटेनियस को डेल हो जाएगा ठीक है दिस विल बी आर इंस्टेटेनियस इज इक्वल टू डी पी ओवर टी डी और ये क्या है स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या है ये स्लो स्लो सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमिन द एवरेज रेट एंड इंस्टेटेनियस रेट फ्रॉम सेम ऑब्जर्वेशन डाटा या फ्रॉम सेम ऑब्जर्वेशन एक ही तरह की ऑब्जर्वेशन से ग्राफिकली हम लोग एक ही पर्टिकुलर ग्राफ से इंस्टेटेनियस रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एवरेज रेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है बेटा हो जाएगा क्लियर नाउ यूनिट्स ऑफ रेट क्या होंगे रेट ऑफ रिएक्शन के जो यूनिट्स आएंगे इस केस में वो क्या होंगे चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम दैट इज कंसेंट्रेशन पर यूनिट टाइम आ जाती है आपके पास तो ये कर लेना है इसको अच्छी तरह से ठीक है देख लेना है Units of rate of reaction. Units of rate of reaction. तो क्या था चेंज इन कंसेंट्रेशन ओवर टाइम देखन तो क्या आ जाएगा कंसेंट्रेशन टाइम यूनिवर्स ठीक है अगर कंसेंट्रेशन मोल पर लीटर में है और टाइम सेकंड में है तो क्या बन जाएगा इफ कंसेंट्रेशन इज इन मोल पर लीटर एंड टाइम इन सेकंड्स, देन यूनिट्स क्या बन जाएंगे मोल पर लीटर पर सेकंड। क्लियर अगर आपके पास रिएक्शन गैसियस है अगर कैसे ऐसे रिएक्शन है इन केस ऑफ गैस फेस रिएक्शन क्या हो जाएगा उसके इसमें आप कंसेंट्रेशन को कंसिडर नहीं करके चलते क्या करते हैं पार्शियल प्रेशर तो वहां पे क्या आ जाएगा पार्शियल प्रेशर मीन प्रेशर के यूनिट्स एटमोस्फियर यूनिट्स वेल इक्वल टू एटमोस्फियर टाइम इनवर्स टाइम को भी अगर मिनट में तो पर मिनट आ जाएगा अगर सेकेंड है तो पर सेकेंड सो दिस इज ऑल अबाउट द सिंपल डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द गिवन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाइड या सिंपलेस्ट वे में 
रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं वेन वी हैव द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड टाइम क्लियर बेटा तो इसके रिगार्डिंग कुछ आपके सिंपल से वन वन मार्क्स में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं ठीक है एक मैं यहां से डिस्कस कर लेता हूं बाकी आप लोगों ने थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह कर लेनी है जैसे ये आपका न्यूमेरिकल है 2018 में आया होगा ये न्यूमेरिकल बोर्ड में तो क्या है न्यूमेरिकल इट इज फोर रिएक्शन आपके पास एक रिएक्शन है फोर द रिएक्शन रिएक्शन की बने इट इज टू मोल ऑफ एंड टू ऑफ फाइव गैस गिव राइज टू फोर मोल ऑफ एनओ टू एंड ऑक्सीजन गैस The rate of formation of the rate of formation of NO2 is 2.8 into 10 raised to minus 3 molar per second. आगे करना है calculate the rate of disappearance of n2o5 ye aapka numerical hai beta jo 2018 exams mein aaya hua hai final exams mein to kaise karenge hame pata hai ab kyunki overall rate aapko given hai rate of formation given hai means ek tarah se instantaneous rate aapko given hai theek hai to r instantaneous ke scale ko hota hai it is equal to with respect to reactant minus dr over dt is equal to db over dt and for a reaction or for a general reaction aapke paas agar x mole of a hai वो प्रोड्यूस कर रहे हैं y मोल्स ऑफ b ठीक है मतलब कहने का स्टोक्योमेट्रिक ऑप्शंस हैं प्रेजेंट तो उस केस में क्या करते हैं r इंस्टेंटेनियस जो होगा आपके पास या एवरेज रेट ठीक है एवरेज रेट में डेल्टा r डेल्टा t वही यहां पे d आ जाएगा तो इस केस में आपके पास क्या बन जाएगा r इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू माइनस 1yx dy dt और इज इक्वल टू 1 ओवर y इनटू d v ओवर ये बेटा याद रखना है एवरेज में भी यही देगा एवरेज में क्या कर दो यहां पे डेल्टा a by डेल्टा t कर दो मींस जो आपका रेट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू किसके स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ उसको डिवाइड कर देते हैं ठीक है बेटा ये अब यही वाला फॉर्मूला यहां पे क्योंकि स्टोक्योमेट्रिक ऑप्शन है तब इसकी टर्म्स में सो देयरफॉर इस इक्वेशन के लिए क्या लिखेंगे सो देयरफॉर यू कैन राइट इट एज सो देयरफॉर दिस इंप्लाइज इसके विद रिस्पेक्ट टू -1/2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ n2o5 d n2o5 ओवर dt क्लियर बेटा इट इज इक्वल टू उधर कितना है 1 by 4 क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की बने तो 1 by 4 into d and o2 over d वैल्यूज पुट करते नहीं है बेटा क्योंकि आपको गिवन है यहां पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ n2 मतलब ये गिवन है ये वैल्यू आपको गिवन है तो पहले यू फाइंड आउट कर दीजिए आप सब्स्टिट्यूट कर लीजिए यहां पे क्या बन जाएगा ये ये कैंसिल हो जाएंगे 2 2 आ जाएगा यहां पे सो दिस इंप्लाइज dn2o5 
ओवर डी टी विल इक्वल टू वन बाय टू ये टू आ जाएगा इंटू डी एन ओ टू ओवर डी टी पहले सब्सिट्यूट कर दीजिए इट इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस ये यहां पर माइनस डेट रहेगा वन बाय टू इंटू ये आपको भी बनना है टू पॉइंट एट इंटू माइनस थ्री इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपके पास बन जाएगा जब इसको सॉल्व करोगे दिस इंप्लाइज तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एन टू बन गया माइनस डी एन टू ऑफ फाइव ओवर डी टी विद इक्वल टू वन पॉइंट फोर इंटू टेन टेन टू माइनस थ्री तो इस तरह से बेटा ये नोमेरिकल आपको आया हुआ है इस पोर्शन के इस तरह के नोमेरिकल आते हैं ये आपकी एनसीआरटी में भी है ठीक है एनसीआरटी बुक में भी इस तरह के नोमेरिकल आए हैं थोड़े से तीन चार नोमेरिकल होंगे उनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है ये है आपके पास पेज नंबर मैं आपको बता देता हूं इट इज जस्ट अ सेकेंड ये है पेज नंबर नाइन्टी फाइव ओके पेज नंबर नाइन्टी सिक्स एंड पेज नंबर नाइन्टी एट नाइन्टी सिक्स पे भी है नाइन्टी सेवन पे भी है और नाइन्टी एट पे भी है कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं और एक दो क्वेश्चन दिए हुए हैं करने के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स ठीक है तो बेटा ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेने हैं इसी तरह से उन्हें सिंपल फॉर्मुलेशन लगाकर उनके वैल्यू सब्सिट्यूट करके आप लोगों ने आंसर प्रिडिक्ट करने हैं ये वन और टू मार्क में क्वेश्चन बेटा आता होता है इसको ध्यान रखना है इस चीज का अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन नोमेरिकल जरूर कर लेने हैं क्योंकि नोमेरिकल आर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट इज दट क्लियर बेटा और कोशिश कीजिए कि जो लेक्चर डिलीवर हो रहा है जो आपके पास पहुंच रहा है मटेरियल इसको साइड बाय साइड कवर अप करते रहिए ताकि गैप ना पड़े ठीक है क्योंकि नोमेरिकल प्रॉब्लम्स वाले बेटा चैप्टर जाइए अगर एक बार गैप पढ़ना स्टार्ट हो गया तो आफ्टर दैट इट बिकल इट इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू पीपल टू कवर दैट पर्टिकुलर सिलेबस ठीक है बेटू सो वर्क प्रॉपरली एंड मेक अ टाइम टेबल ठीक है एक टाइम टेबल बनाइए घर पे कि किस तरह किस समय हमने पढ़ना है और किस समय हमने रेस्ट करना है ठीक है बेटा टेक केयर बेटा ध्यान रखना है और पढ़ते रहिए और असाइनमेंट जरूर साइड बाय साइड कंप्लीट करते रहिए ठीक है बेटा ओके बाय